眺望，空荡荡的西江边，我听见你轻唱，双眸相对。你以为你那嫡母是世上最高贵、最温柔的女人了吗？你做梦也想不到，你那自认高贵的嫡母，其实一直背着老爷和翻内的和尚有奸计。你胡说！我没有胡说，那和尚你也见过，这是谭英山上的真言。你嫡母每个月都要去找他一次。一会儿说是谈经论道，一会儿说是什么祈福开光，谁知道开的什么光？我只不过跟他去过台阴寺两三次，就已经察觉他们两人不太对劲。我母亲走了，没有办法为自己辩解，你就说这种话来抹黑他。那我问你，那真言和尚身上有一块玉珏，你可曾见过？是也有一块，跟真言和尚身上的根本就是一对儿，只是他平时很少拿出来。可有一次被我撞见，他看着那一块玉珏出神。太太，你说说。这定情信物都有了，这不是铁证是什么？你撒谎！若你说的是真的，你早就去跟父亲告状了。哎呀，我又不是傻子，咱在越州受了这么多年苦，好不容易在秋府过上安身日子，这韩氏呢对我也不错，又没有儿子。哎呀，如果我告状老爷，老爷一生气把他赶出门，再娶个更年轻漂亮的回来，生个一儿半女。那你弟弟就不是二房唯一的男丁了，我不是自讨苦吃吗？韩小姐，燕儿，这次回来，你不要再闹事了。之前的事，我和老太太就当没发生过。父亲，我有话要问你。又是什么事？我在找母亲留下的一块玉珏，不知父亲可曾见过？什么玉珏？半边麒麟纹样的。你母亲没有这样的玉珏，你从何人那儿听说的？这是方才我在母亲房间找到的，可为何父亲说母亲没有这样的玉珏？看来这果真是父亲打碎的，因为你早就知道这块玉珏的秘密。我听不懂你在说什么。母亲的这块玉珏。与台英寺真言大师所佩戴的那块原本是一对，因此，父亲认定母亲与真言大师有染，
，所以伙同老太太布下了大局，毒杀了我母亲。荒谬！你还原老太太，现在便来怀疑我，你是不是非要把邱父上下都怀疑一个遍，你才肯罢休？我也不想怀疑父亲，可我只能想到这一种可能：只有你，才能说服老太太暗中辅助；也只有你，可以将那暗黄色的毒汁灌到我母亲的嘴里，然后守在她旁边。眼睁睁的看着他毒发身亡。我刚才在母亲房间的床底下，发现了红花的残渣。那应该是你强灌母亲喝下毒汁时所留下来的。想必后来你想要擦掉痕迹，只是漏掉了床下的那几处。几处红花的残渣和一块碎玉，便是你指证为父。毒杀你母亲的证据吗？我当然知道这些没有办法证明父亲就是杀人凶手，我只是想告诉你，如果父亲因此就怀疑我母亲跟镇烟大师有染，那你就是冤枉了母亲，因为在这个世界上，母亲最爱的人就是你。母亲一直深爱着父亲，可父亲你却因为这两块玉珏，就断定母亲不忠。你这根本就是辜负了母亲对你的深情厚谊。父亲，你但凡还有一丝悔意，就去那个凤京府自首吧。你说吧。父亲，你还是不相信。那你大可同我去那个太阴寺，找那个真言和尚对质。真言寺。叶儿，我说了，你回来以后，不许再闹，偏不提。来人。是。把他给我押进柴房，没有我的话，谁也不许放他出来。是是，父亲，真的是你吗？秋姨，真的是你吗？秋姨，你为什么不相信我？亲？秋姨，真的是你吗？你为什么现在哎，你来的正好，把这个给秋元送去，就说是谢礼，顺便问一下他在家里情况怎么样。做不了，邱家，邱家出大事了。怎么了？是宫里的消息，今日一早皇上看了份折子，之后便勃然大怒，立即下旨让元老查抄邱家。这会儿总长衙门应该正在清点人马呢。哎呦，爷，圣上要抄家，却绕过劈柴处。连咱们都蒙在鼓里，圣上对咱们是不是？虽然不知道邱家犯了什么事儿，但是我与邱家牵连较深，圣上自然不信任我。梁大人，刘公公，圣上说今儿谁也不见，您还是请回吧。老奴也斗胆奉劝梁大人一句，今天这事儿，您还是回避为好。听说梁毅进宫了，不过圣上没见他。梁毅得势之前，抄家可是咱们干熟了的活。待会儿一个个都别手软，让我看看你们的本事升了没有。是。圣上口谕。令劈柴处协同总招衙门查抄邱家
，刘公公，请留步。梁大人，您还是请回吧。多谢刘公公提点，有劳刘公公再帮我通报一声。臣欲求见贵妃娘娘。这，娘娘，秋姨究竟犯了何事？后宫不问正事。本宫身为六宫的表率，又如何能知道呢？不过听说今天早上，圣上宣了工部尚书林昌之单独觐见，之后便下旨查抄了邱家。哦，对了，还是让总张衙门去办理差。娘娘，查抄京官家宅下至批查处的职责。圣上是怕臣徇私，你的为人如何，本宫自然清楚。可是现在查抄的，是你订了婚的亲家，圣上不让你插手，也是不想为难你。这是圣上体谅你，你也该明白呀、啊。娘娘，为圣上效力，远高于儿女情长。秋姨身为朝廷命官，十军之路却不行中军之事。臣不愿与这样的人结为亲家，同流合污。臣自请与邱家退婚，恳求娘娘为臣解除婚约。臣自当心无旁骛，为圣上效力。给我搜！走。走，上。母亲，请唱。老老太太，二爷，外边总张衙门袁主事说是来送圣旨的，劈柴处的梁大人也来了。慌慌张张做什么？好生让人家进来嘛。那乌泱泱的两队人，不懂得晓得来通船，就就直接出门了。秋太太，总张衙门和劈柴处奉旨查抄邱家，还望邱老太太体谅。老太太的确是见过大风大浪的人啊，如今还能坐得住吗？哼，多吃了几十年的盐，这阵仗没见过也听过，只不过今天轮到我们邱家罢了。我们自家糊涂账虽然不少，但是。几代人在朝廷上做事，行得正，立得端。今天二位大人来传圣旨，我作为一家之长，自然要体体面面接这个旨。英儿，英儿，你来做什么？莫再闹了，家里出了大事。你赶紧带上妹妹走。父亲，你跟我们一起走吧。我是朝廷命官，我如何能走？他们也来抄家，快
赶紧走！超家，你给我搜！再不走就来不及了，快走，走啊！你跟我们走吧，快走，快往那边，快走，快，快走啊！主帅，按您的吩咐，故意给二房角们留了个口。现在秋蜜和秋烟已经跑出去了，快让安中盯着。是。梁兄，什么公干都跑到我家来了。秋小姐妹在哪里？我今日在这别院约了几位师友，哪里见着了秋烟、秋明？我只说了秋家姐妹，你怎么知道是她二人？搜，站住！杨毅，我说了，秋家姐妹不在此处。这是我英国公府，你劈柴术若想胡来，是不是得掂量掂量？劈柴术奉旨行事。请求我好心提醒一句，别让英国公府为了你，落过私藏案犯的罪名。搜！哎，搜！哎呀！被风耍够了，让开！让开！哎！梁毅，我知道你有公干，可秋言秋明只是加着你睁只眼闭只眼，又何妨？当真不过半年往日情分了是吗？你们当上一世儿戏，我却不能。你先知道此事有多严重，还来真的？是大非都分不清楚了是吗？甚至，便是最大的是非。宋军，把秦小月带走。哎，你，秋烟，杨毅，秋烟，秋烟，秋烟，烟。宋军，走。天承运，皇帝诏。工部侍郎秋仪因罪革职，秋府男丁移送总章衙门，秋府女眷押至教坊司，待所涉罪名严查明确，再定其罪。钦此。起来吧，大人，我不是邱家的男丁，我是被四太太强行抱过来的。这么多年，我被迫认贼作父作母，我万万不耻与他们同伙，还望大人明察。爹，你胡说八道什么？快回来！爹，你闭嘴！我养了你十八年。四太太，如今生死攸关，你若对我还有半点情意。就请把实话说出来，秋天，给我住嘴！你就是我的儿子，是四爷的儿子，是邱家的大长孙子。邱家就要灭门了，你就不要来我再垫背了。我说，爹，秋红，你老婆本来生的是个女儿，她怕被你休了，所以把我抢过来强充你的儿子。啊，对，她女儿现在应该在鹤鸣楼外面的那个混沌滩上养。还请大人明察。没事情不是这样子的。我刚被抱过来的时候，所有人都在夸我，身体强壮，不像个新生儿。那是因为我本来就比他的女儿大了足足一个月呀、啊！你闭嘴！放手！你
，穆邪气，居然骗了我这么多年！看我怎么收拾你！不用了，秋天。他羞愤自杀，与我无关。你说的，我们自然会查清楚。下去是秋姨带到。秋姨，你房里那两个姑娘去哪儿了？说，住手！邱大人是读书人，怎么经得起这般作践？更何况我与邱大人同朝为官，同僚之谊我不会不顾。只是上一说的是你家的人一个不少，邱大人也别为难我呀。严大人，明明就是打死我，但我不知道。邱大人不说，那就只有等到了总庄衙门再说了。想为邱家姑娘逃脱，定是有人玩忽职守。张云，是，此事要严查到底。原主是秋烟秋明在此，又何曾逃脱？烟儿，梁大人果然雷霆手段，办事牢靠。嗯，若我没把人带回来，原主是是不是即刻就要去圣上面前参我一杯，徇私枉法？邱大人尚有上公堂的机会，我可是无处喊冤呢。难得送到总庄衙门，你就送我教坊寺，下人都发卖了。
劳烦两位大人亲自前来，不知这干人等该如何处置？这，哼，还是问梁大人吧。这里面毕竟还有梁大人未过门的夫人呢、啊。啊，原主，此言诧异。我奉命查找邱家之前郭贵妃已经砍，废除了我和邱家的婚事，我与这些侵犯家眷并无瓜葛。梁大人真是杀伐果断，不留情面。哼、嗯，与罪父划清界限，又何须决心破例？本就是自然而然。既然如此，邱家这些姑娘又个个谁呀、啊？那更应该让他们去做最苦累的活。啊，梁爷，你当初求娶我妹妹的时候说的那般情真意切，可竟能为了迎合圣上，转眼就将邱家踩在脚下？我真是从未见过你这种薄情寡义之徒，你今日必须得给我妹妹一个交代。谁让你父亲一夜之间犯了事我这位子可来之不易，你以为会让人家牵连于我吗？谁挡了我的路，我就会毫不犹豫把他踩脚下。你笑什么呀？我笑我好了伤疤忘了疼，我笑我错看错信错认了你，最后闹得跟赵老伯和月英一样的下场。没错，你本就是为了权势富贵。可以不顾道义、不顾情分的人，你明白就好。红姐，把他给拉下去。啊，梁大人，您就看在往日的情分上，我求求你放过姐姐吧。想做姑娘，被好吃好喝供着，还轮不到你们吗？嬷嬷。把他们拉进后院。是。都跟上吧。走起来了，进了教坊司，各位就别把自己当仙女了，赶紧换身衣服，换身皮，重新做人吧。不是都愣着干嘛呀？听不懂人话吗？啊，赶紧换，一夜没工夫给你在这耗着。这衣服都在地上，而且。你不出去，我们怎么换啊？这是哪儿啊？这是教坊司，可不是尼姑庵，好吗？那身皮肉色相不用捂的那么严实，赶紧换。多谢您提点，不知道您怎么称呼？鄙人姓汪，汪顺。汪爷，那以后我们姐妹们还要多亏您的照看。那是自然。选衣服吧，选衣服吧。哎。哎哎哎！没事吧？没事。秋英，等等等等，怎么的？当我死了吧？腿这么长干嘛？螳螂啊，你第一天来就挨打是不是？没事吧，姑娘？没事。我跟你们说啊，从现在开始，你们都是教坊司的财产。这要是磕了碰了，我怎么跟上面交代？今天王嬷嬷开恩，允许你们第一天不用干活，都在屋里给我好好待着，再给我做死妖，看我怎么收拾你们。行了，赶紧换衣服。
算了，横竖已经没脸了。这也太脏了。四妹妹，我们只有这一张被子了，还不是你们二房连累我们到现在这个地步，你还想睡好觉？我父亲是被冤枉的，冤不冤枉有什么打紧？横竖是二哥在外面行差踏错得罪了人，何家上下。只要二哥出去做了官，福美跟着想上什么，却害得咱们家散人亡的。四弟妹啊，你死的也太可怜了吧！三婶儿，我父亲在的时候，算了算了，大家都是心里难受。明姑娘，你少装什么好人？那个劈柴车的头故意折磨我们，还不是因为你？那，那是贵妃娘娘赐的婚。要我说呀，二房都是扫把星。连二伯母都横死了。是，我们二房是命里带煞，可惜你们谁都摆脱不了这个晦气。我们同吃同住，日日相见，指不定哪天你们也横死在这儿。行，少说两句。今天你们不想让我们睡个好觉是吧？得，那你们也都别想睡。行姐，哎，杨二，你干什么呀？啊，别别想睡了。你都还横起来了？你们二房一个痨病鬼，一个朝廷钦犯。多少次害得全家差点都搭进去，是，下该轮到三婶你了。你都给我闭嘴！成了下人，连长辈都不会当了。来了这儿，就是最牛，哪来的长辈心？是，我们邱家是遭了难，可是我们自己不能没有脸面。进了教网司，清白都没了，还说什么脸面呢？好，你们要吵，要闹是吧？那先把我这个老太婆气死，任凭你们闹到天上去。还不赶紧给我收拾！你来了，我是教坊司的王嬷嬷，以后大家叫我嬷嬷就好。嬷嬷好。那个阴凉处的姑娘，你以后就去后院挑水吧，好好的晒晒太阳。
还有那个赶虫子的姑娘，你就去净房刷工头，那里有的是苍蝇让你捉。我不去，连我的丫鬟都没干过那种阿杂活。冒什么傻气呢你？你不刷工头，你让什么人光脑筋憋死啊？还以为自己是邱家的大小姐呢。我劝你们一句，既然来到了这儿，你们就要认命。半辈子的锦衣玉食，已经比许多人活得值得。你们三个倒是老实规矩。就去换衣房洗衣吧。我慢慢走，我就这么定了。你们三个洗衣服，这三个刷工头，你们俩带躲太阳那个大个儿挑水去。都都待着干嘛呀？干活了。是。衣服在哪儿洗啊？你问我，沾人出气的吗你？这这这。主事，你兄弟三人已经把你的事儿全都招了。袁主事，你伪造了这些证词，便可以定我的罪了吗？那你便看看。这是不是你兄弟的笔记？这是你逼迫他们，逼迫。你兄弟几个养尊处优久了，个个都是软骨头。邱宁箱子底下有几张假银票，吓唬吓唬他就招了。邱红看上去五大三粗，一亮板子就跪了下来。我大哥是不会出卖我的。那个修道养生的，一晚上不让他睡觉，第二天就捂着眼睛说出你的一串罪名。你兄弟们可是个个言之凿凿，贪污公款、僭越圣上，你能想到的罪名，他们都帮你想到了。云主事，我何曾做过这些？我知道邱大人也是冤枉的。你只要在三日后的公审中承认一切都是受良意指使，我便保你平安无事。不然。数罪齐发，你母亲和你女儿可不是进教坊司那么简单了。慢点。哎，哎，哎，先生。来，梅儿，咱俩一起。哎，梅儿，趁真平。哦。他们在那里晾衣服，这么勤奋，我们就看不起那活。行了，别抱怨了，赶紧干吧。我累死了。幸运，比起他们，这工作轻松多了。
。王嬷嬷，嗯，你们继续忙吧。秋烟，这是秦公子托我给你的信。我在这教坊司十几年，像这样情真意切的公子，我十指手指头都数得过来。且不说他花了多少银子。就是这样辗转的拖了这么多层关系找到我，真的是不容易。你慢慢看吧。今时今世，父母小刀我都可以不要，抛家舍业也定要将你带出教坊司。我们远走高飞，到没人能找得到我们的地方。秋烟。这么说，我能带敏儿离开这里？如果我是姐姐，在抄家入教坊司的那刻，便与表哥一刀两断。你以为你是为他好，其实是辜负了他的心意。那你就一点都不怕连累表哥吗？男女之间你情我愿的事儿，便不是连累。我的现状他清楚。他的决定不用我提了。叶，总章衙门那边的人对邱家的审问极为隐蔽，我们的线人也找不出半分线索，到现在也不知道邱大人是何罪名。不管什么罪。邱家都是无辜受累，元老都冲着我来的。邱家的事背后，果真是元老。我们之前调查过邱姨，为官数年，谨小慎微，从无巡查踏错。而我刚和邱家结亲不久，邱姨便获罪抄家，太巧合了。元老一直想抓住我的把柄，眼看找不出缝，便打起了邱家的主意。那眼下绝不能让总章衙门独揽调查权，否则以元老的手段，他肯定能找到潘无上爷的口供。我现在进宫，去求见贵妃娘娘，让她出面，争取审理秋姨案事。我能做陪审。老太太，老太太，嗯、要不喝点水吧？嗯、那要不吃点馒头？你这样对身体不好。嗯。世界。